comienzos yo siempre digo que fueron muy, muy duros, porque empezar de cero es, es difícil y más cuando no hay ni recursos, ni infraestructuras, ni cosas tan básicas como un entrenador que se dedique solo y exclusivamente a entrenar, porque nosotros pues, nos hemos ido ayudando al principio pues, entre nosotros, cada uno aportaba lo, lo mucho o lo poco que sabía. Ollane tuvo el valor suficiente como para eh, comenzar con una serie de padres de, del club de, de patinaje artístico de Churiberri y que también estaban los de hockey y decidieron que unas piedras que estaba solicitando la Federación Mundial porque se había acabado el plazo para tener esas, pues decidieron comenzar de nuevo con, con el curling en el cual había una serie de vestigios y una serie de personas que habían practicado antes. Y entre todos pues hemos ido ayudándonos intentando mejorar, pero claro, la progresión era bastante más lenta de la que esperábamos. Date cuenta que ya cuando yo empecé a jugar al curling, el churiberry curling era un grupo al que se le podía ganar fácilmente y que siempre se le ganaba. Pues imagínate en un año jugando campeonatos de España, diferentes torneos, lo que supone año y pico, perdiendo todos, absolutamente todos los, los partidos. Y llegó un momento en el que a mí personalmente el sentido de ridículo que tengo eh, es muy importante y pensar que el nombre de Donosti y el nombre de Churiberri estaba ligado a un grupo de perdedores, eso no podía ser y tenía que cambiar. Somos más parecidos a Jamaica en Bosley, desde luego, sí, sí, sí. Es un país que en ningún momento dirías que es un, debería ser un país puntero en curling. Es un país de deportes de verano, deportes de invierno hay, por decir de alguna manera, cuatro locos. Pero no deja de ser un deporte muy minoritario en España y desde luego nada que ver con, con el curling en Canadá. Todo lo que había fuera era extremadamente grande para nosotros. Y esa fue otra de las grandes complicaciones, es decir, ya no nos enfrentábamos a una comunidad amateur, sino que nos enfrentábamos a una comunidad completamente eh, globalizada, en el que había deportistas completamente amateurs que nos superaban en todos los aspectos, tanto técnicos, físicos, tácticos, estratégicos, a nivel económico. Y de repente también tuvimos el gran valor de enfrentarnos a aquellos que ya incluso eran hasta, podían llegar a ser profesionales. Si queríamos mejorar, pues teníamos que salir fuera y entrenar en hielo lo más parecido posible al que nos vamos a encontrar luego en competición, que es un hielo perfecto. Han sido tres fines de semana, bueno, cuatro, porque había una competición en medio de ir a Suiza y luego ya hemos empezado a ir a Jaca y la verdad es que es más llevadero compaginar Jaca con, con Suiza. In Switzerland you cannot imagine what they are doing. That's crazy. So when they come to Adelboden to my home uh, club for training, they travel to Bordeaux, they fly to Basel, they rent a car and drive one and a half hour to Adelboden. Then we train for eight hours maybe. Uh, on, on Saturday and on Sunday they have go the same way back. That's immense. But they do it. They do it. They want what it needs to be on a higher level and to improve every year, every year. Se nota cuando desde agosto. Hasta diciembre no vamos a estar un solo fin de semana en, en casa. Al final no sé cuántas veces me pierdo estar con mis amigos, estar con mi familia, eh, no tener vacaciones. Eh, es un esfuerzo muy grande, muy grande. Nos gusta el curling, pero queremos que cuando vamos a competir pues nos vayan bien las cosas. Entonces tienes que poner también tú de tu parte, si no los resultados no llegan, no llegan solos. 
En estos 15 años ha habido altibajos, momentos de te planteas si seguir o no. Este año he tenido uno de ellos, he dado mi salto del, de la universidad al trabajo y ya las facilidades no son las mismas. Afortunadamente en la empresa que estoy me da muchas facilidades para poder venir a este tipo de eventos y por lo tanto decido seguir, pero es algo que desde luego tiene fecha de caducidad y no me considero una persona que pueda seguir jugando a Curly en el momento en el que no me vea capaz de dar el 100% como lo estoy haciendo ahora. Como éramos unos bichos raros, los vascos del curling, eh, eso en los medios de comunicación vende, pero es simplemente una bala de fogueo. Y después de ese primer punto, luego era muy complicado, por supuesto, que qué empresa o qué, o qué institución va a confiar en nosotros cuando somos cuatro gatos. Hace unos años me costaba dinero hacer curling, ahora afortunadamente tenemos muchas más ayudas, tanto a nivel de club como a nivel de selección y más o menos cubro gastos, pero desde luego no gano nada con el curling. Lo primero que nos dio Café Seitona fue unas pegatinas, luego sí que nos dieron unos trozos de tela que nos los cosíamos a mano en casa. Por supuesto que nuestras madres y padres y familiares están completamente metidos y nuestras primeras chaquetas son cosidas como, como si fuese un balón de, de, de fútbol de los años, yo que sé, 20, ¿no? El, el tener un escudo, en este caso, si no me equivoco, estaba en el lado del corazón, ¿no? Es, es como una especie de, oye, que estos que iban vestidos de, de rojo, de blanco, de negro, con, con polares comprados en un centro comercial, de repente se ponen algo en su ropa. Hay alguien que les está ayudando. Y oye, están mejorando, están empezando a ganar unos partidos, están empezando a ser mejores que nosotros. Y cada vez esa ropa, esos logos van mejorando también. Eso es un, un aspecto psicológico. The Spanish team is well known. They are really well known. Maybe 10 years ago or 5 years ago, they said, oh, we can beat them, no problem. But then now they are known and every team, other team has, has really to play hard against them. And they have, mostly they have closed the games and they're growing and growing every year. Every year they are being better and better. They do a very good job, the sponsors, and help them to improve. Otherwise, it would not be possible. Por una parte, no tenemos nada especial, nada, absolutamente nada. No somos ni más altos, ni más bajos, ni más fuertes. No tenemos material por encima de los demás, no tenemos nada diferente a los demás. Para mí creo que es básico y fundamental la, la pasión que tenemos por este deporte y, y el compromiso. Que cuando queremos hacer algo vamos a por ello, cueste el que cueste. Para mí desde que entré al final son mis amigos, son mi familia. Por eso las derrotas no duelen tanto, porque al final estás con tus amigos, eh, lo hacemos porque nos gusta, somos más que un equipo, desde luego. Cuando miro a la cara a los adversarios, lo primero que les transmito es eso, no me voy a rendir. Me vas a ganar, pero no me voy a rendir. Vas a tener que ganar tú, porque yo no voy a perder. <risa>